வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோ எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸு இதில் வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸ்போனன்ஸ் அண்ட் பவர்ஸ் சரிங்களா அடுக்குகளும் படிகளும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல சிலருக்கு வந்து சம்ஸ் ஒரு ரெண்டு சம் புரியல அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தீங்க ஸோ அதையும் பார்த்துடலாம் அப்படியே நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களும் அப்படியே பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து போட போகிற வீடியோக்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஸோ நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியல இல்லைங்களா அடுத்தடுத்து இப்போ போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் எவ்வளோ வீடியோக்கள் பண்ணியிருக்கிறோம் அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியல நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க இல்லையா அதனால் அப்பப்போ போட போகிற வீடியோக்கள் எல்லாமே அப்படியே உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வரும் நான் போட்ட உடனே உங்களுக்கு வந்துடும் அதனால் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்பப்போ வந்து சேர்ந்துடும் சரிங்களா எக்ஸ்போனன்ஸ் அண்டு பவர்ஸ் இது பார்க்கலாம் இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த சம் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் சரிங்களா எய்த் எய்த்து சம் அண்ட் டென்த்து சம் இது தான் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க பார்க்கலாம் இதுவும் வாட் இஸ் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கியூப் ரூட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வாட் இஸ் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கியூப் ரூட் இந்த கியூப் ரூட் நம்பருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவ்வளோதாங்க நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறின் கனமூலத்தின் வர்க்க மூலம் என்ன இதனுடைய கனமூலம் இருக்கு இல்லையா இந்த கனமூலத்தினுடைய வர்க்க மூலம் என்ன அப்படிங்கிறாங்க பாருங்க இதுதான் நம்மளுக்கு சம் இந்த சம் வந்து இப்படி தான் எழுதுகிறோம் இதனுடைய கனமூலம் இருக்குது இந்த கனமூலத்தினுடைய கனமூலம்னு என்னங்க கியூபு இந்த கனமூலத்தினுடைய வர்க்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த கனமூலம் இருக்குது இதனுடைய வர்க்க மூலம் தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா ஸோ இந்த ஃபார்மெட்டில் நம்மளுக்கு சம் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கனமூலம் சரியா அந்த கன எண் என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாகணும் ஸோ அது தெரிஞ்சால் தான் நம்மளுக்கு என்னதுங்க அதனுடைய வர்க்க மூலம் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேவா கியூப் நம்பர்ஸ் என்ன அந்த கியூப் என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் தான் இதனுடைய ரூட்டு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸ்கொயர் ரூட் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இப்போ இதை போட்டிருக்கோம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த இது கிடச்சிருக்கு பகா காரணி படுத்தது ஃப்ரை ப்ரைம் ஃபேக்ட்ரைசேஷன் மெத்தடில் நம்ம போட்டோம் போட்டோடனே நம்மளுக்கு இந்த பேர்லாம் கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு சரியா ஸோ டூ கிடச்சிருக்கு இதுலேருந்து நம்ம ஒன்று எடுக்கிறோம் இதுலேருந்து ஒன்று எடுக்கிறோம் இந்த பேர்லேருந்து நம்ம ஒரு நம்பர் எடுக்கிறோம் ஸோ நம்மளுக்கு கிடைச்ச நம்பர் என்னங்க டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இது கண்டுபிடிச்சது தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேவா டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் டுவெல் த்ரீ சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு எதனுடைய கியூப் நம்பர் ஓகேவா கன எண் இந்த கனமூலத்தினுடைய கன எண் என்னதுங்க முப்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த முப்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம என்ன எடுக்கணுங்க ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் ஓகேவா ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த முப்பத்தி ஆறுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் வெறும் ஸ்கொயர் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் வர்க்க மூலம் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு அது கேட்டிருக்காங்களே வர்க்க மூலம் கண்டு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னதுங்க என்ன எடுப்போம் இதுலேருந்து நம்ம சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் இதே மாதிரி ப போட்டாலும் நம்மளுக்கு இது சின்ன நம்பர் அப்படின்னா போட்டோடனே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இதனுடைய ஸ்கொயர் ரூட் என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதுக்கு தான் நம்ம என்ன கண்டு என்ன படிக்க சொல்லியிருக்கோம் கியூபுக்கும் படிக்க சொல்லியிருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் அதே மாதிரி ஸ்கொயருக்கும் படிக்க சொல்லியிருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் அப்போ அது தெரிஞ்சிச்சுனாவே நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ இதனுடைய வர்க்க மூலம் என்னதுங்க ஸ்கொயர் ரூட் என்னதுங்க சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு நம்பர்லேருந்து நம்ம ஒரு நம்பர் எடுப்போம் இந்த ஒரு பேர்லேருந்து நம்ம ஒரு நம்பர் எடுப்போம் இல்லையா கியூப்னா மூணு நம்பர்லேருந்து எடுப்போம் ஸ்கொயர்னா ரெண்டு நம்பர்லேருந்து எடுப்போம் அப்போ ஒரே ஒரு சிக்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்போ இது தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஓகேவா இப்போ நம்மளுக்கு கிடைச்ச அந்த வர்க்க எண் என்னதுங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த வர்க்க எண் கிடைச்சிருக்கு நம்மளுக்கு ஸோ அதுலேருந்து நம்ம சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத எடுத்துட்டோம்
ஆனால் அடுத்தடுத்து இருக்கணுங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது நம்மளுக்கே தெரியும் ஒரு ஈவன் நம்பர் ஒரு ஆட் நம்பர் அதாவது ஒரு இரட்டைப்படை எண் ஒரு ஒற்றைப்படை எண் வந்துச்சுன்னா அது நம்மளுக்கு சரியான பர்ஃபெக்ட் இதாக வராது அதனால் இரண்டு இரட்டைப்படை எண்கள் இரண்டு ஒற்றைப்படை எண்கள் அப்படி வந்தால் தான் வரும் ஸோ அப்படி வரும்போது நம்ம இரண்டு இரட்டைப்படை எண்களை எடுக்கலாம் சரியா இரு மிகச்சிறிய வர்க்க எண்கள் இரண்டு இரட்டைப்படை எண்கள் அப்படின்னு எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு இரண்டு ஈவன் நம்பர்ஸ் எடுக்கும்போது டூ டூ சார் ஃபோர்னு வருமா அடுத்தது ஃபோர் ஸ்கொயர்டு எடுக்கலாமா டூ ஸ்கொயர்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஸ்கொயர்டு எடுக்கலாமா என்னதுங்க ஃபோருடைய ஸ்கொயர் ரூட் இது சிக்ஸ்டீனுடைய இதா ஸோ அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கொயர் ரூட் நம்பர் எடுக்கிறோம் சரியா இப்படி தான் எடுக்க போகிறோம் அடுத்தது இப்போ டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் ஸோ இது என்ன சொல்கிறாங்க இந்த இரண்டு நம்பரையும் இரு மிகச்சிறிய முழு வர்க்க எண்களை பெருக்கினால் இரு முழு சிறு மிகச்சிறிய வர்க்க எண்களை பெருக்கினால் ஒரு முழு கன எண் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இதோடைய வர்க்க மூலம் என்னங்க வர்க்க எண்கள் என்ன ஃபோர் டூ டூ சார் ஃபோர் இதனுடைய வர்க்க எண் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் அப்போ இதனண்டையும் நம்ம பெருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு முழு கன எண் கிடைக்குங்கிறாங்க கன எண் என்னதுங்க இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிடைக்குமா சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோரா அப்போ ஒரு கன எண் அப்படின்னா என்னதுங்க மூணு பேர் வரணுமா சாரி மூணு நம்பர் ஒரே மாதிரி வரணுமா அப்போ மூணு நம்பர் ஒரே மாதிரி வரணும்னா சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு நம்ம இதை எடுத்தோம் பகா காரணிப்படுத்துதல் பிரைம் ஃபேக்டரிசேஷன் மெத்தடில் நம்ம எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குங்க ஃபோர் தானே சிக்ஸ்டி ஃபோருடைய அந்த கன எண் என்னங்க கன மூலம் ஃபோர் தானே பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கு தான் நம்பர் படிக்கணுங்கிறது ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இல்லையா அப்போ ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ இது தான் இதனுடைய இந்த இதை பெருக்கினால் நம்மளுக்கு என்னது கிடைக்கும் ஒரு முழு கன எண் கிடைக்கும் அதுதான் முழு கன எண் கன மூலம் நம்மளுக்கு என்னதுங்க ஃபோர் சரியா அவ்வளோதான் அந்த கன எண் தான் நம்மளுக்கு கேட்குறாங்க நம்ம கொடுக்க வேண்டிய ஆன்சர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் சரியா ஓகே இதில் பாருங்கள் அடுத்தது பார்க்கலாம் அடுக்கு குறிகளும் படிகளும் அடுக்கு குறிகளும் படிகளும் இங்கே என்ன கொடுக்குறாங்க எக்ஸ்போனன்ஸ் அண்டு பவர்ஸ் எக்ஸ்போனன்ட் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய பவர் இது சரியா மேலே இருக்கக்கூடிய பவர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் எக்ஸ்போனன்ட் இது பேஸ் நம்ம எப்படி இதை சொல்லலாம் ஃபைவ் ரேஸ்டு டு த பவர் டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஐந்தின் அடுக்கு இரண்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஐந்தினுடைய அடுக்கு இரண்டு இதில் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் இப்போ சொல்லும்போது ஃபைவ் ரேஸ்டு டு த பவர் டூ சரிங்களா இதில் என்ன பண்ணலாம் நம்ம எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு நிறையவே கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்தா தான் உங்களுக்கு வந்து ஒன் மார்க்லேருந்து மற்ற எல்லா சம்ஸும் போடுறதுக்கு உங்களுக்கு புரியும் அதனால் நம்ம அப்படியே பார்த்துட்டு போயிடலாம் ஓரளவுக்கு பார்த்துட்டு போயிடலாம் நம்ம எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ்லாம் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் சில எண்களை எவ்வாறு வர்க்கங்களாகவும் கணங்களாகவும் எழுதலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அது மாதிரி இப்போ இருபத்தி ஐந்து இருக்குது இருபத்தி அஞ்சு எப்படி எழுதலாங்க டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ்னு எழுதலாமா இப்போ நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிறத ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதலாமா ஃபைவ் கியூப்னு எழுதலாமா அப்போ ஒரே காரணியின் தொடர்பெருக்களை குறிக்கும் ஒரு கோவையை நாம் என்னென்னு சொல்கிறோம் படி பவர்னு சொல்கிறோமா ஃபைவ் பவர் த்ரீ ஃபைவ் கியூப்புங்கிறோம் அடுத்து அது அதுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பவர் ஃபைவ் பவர் ஃபைவ் ஃபைவ் பவர் எயிட் அப்படின்னா சொல்கிறோம் இல்லையா இங்கு ஐந்தானது அடிமானம் பேஸ் இரண்டு அப்படிங்கிறது அடுக்கு எக்ஸ்போனன்ட் சரியா அடுக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு அடிமான எண்ணானது எத்தனை முறை காரணியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படிங்கிறது தான் குறிக்கிறது இப்ப இந்த மாதிரிதான் நம்ம இந்த சம்ஸ் எல்லாம் போட போறோம் இதுல இருக்கிறதுலாம் இப்ப டூ பவர் ஃபோர் அப்படிங்கிறத டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு அப்படி போட்டு மல்டிப்ளை பண்றோம் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் அதே பேஸ்ல தான் இது எல்லாமே நம்ம பண்ண போறோம் சரியா இப்போ டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் டூ சார் எவ்வளோங்க தேர்ட்டி டூ அப்படி போயிட்டு இருக்கிறதா இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு சயின்டிஃபிக் கால்குலேஷன்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த இதெல்லாம் மோல் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா என்ன கொடுத்துருப்பாங்க டென் பவர் போட்டு இந்த இடத்துல மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் போடுவாங்க 
சிக்ஸ்டி ஃபோர்லாம் போட்டிருப்பாங்க டென் பவர் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க எதுக்காக இது இப்படி பண்ணினாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அதாவது அவ்வளோ எண்கள் இந்த மாதிரி இவ்வளோ எண்களை நம்மளால் சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி போட்டு அடுக்குகள் போட்டு எக்ஸ்போனன்ட் போட்டு நம்மளுக்கு சொன்னாங்க சரிங்களா கால்குலேஷனை வந்து அவங்க எளிமைப்படுத்தி சொன்னாங்க சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க எளிமைப்படுத்தி மக்களுக்கு புரியக்கூடிய வகையில் எளிமைப்படுத்தி சொன்னால் இது புரியும் இவ்வளோ நம்பர்ஸை அவங்களால் சொல்ல முடியாது இல்லையா அந்த அதுக்காக எளிமைப்படுத்தி சொல்கிறதுக்காக இந்த மெத்தடு கொண்டு வந்தாங்க சரிங்களா பூஜ்ஜியமும் குறையடுக்குகளை கொண்ட படிகளும் பூஜ்ஜியமும் குறையடுக்குகள் அப்படின்னா என்னதுங்க மைனஸ் பூஜ்ஜியம் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க அதுக்கு ரொம்ப குழப்பம் தவறு பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இந்த பூஜ்ஜியத்துல இருக்கு பாருங்க இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பாருங்க டூ பவர் த்ரீ எயிட் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் அப்படி பண்ணுவோம் இல்லையா அது மாதிரி டூ பவர் ஒன் அப்படிங்கிறது என்னதுங்க வெறும் டூ தான் அங்கே ஒன்றுமே இல்லை சும்மா ஒன்றும் இல்லை அதனால் டூனா டூ தே டூவே தான் இதனுடைய இது ஒன்றும் கிடையாது அப்போ டூ பவர் ஜீரோ அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் டூ பவர் ஜீரோ இதனுடைய அடுக்கு ஜீரோ அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா எக்ஸ்போனன்ட் ஜீரோ அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா என்னங்க ஒன் ஆன்சர் என்னது ஒன் ஓகேவா இங்கே டூ பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறத இந்த மாதிரி எழுதணும் இது நம்மளுக்கு இன்னும் நம்ம நிறைய பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி சம்ஸ்லாம் அதே மாதிரி டூ பவர் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மை ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் எப்படி ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் சரி இங்கே பாருங்கள் டூ பவர் ஜீரோ அப்படிங்கிறது சீக்வல் டு ஒன் இதே பாருங்க இது நம்மளுக்கு ஒன் மார்க் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு இதை பார்த்துக்கோங்க அப்படியே பார்த்துக்கோங்க ஏ பவர் ஜீரோ சீக்வல் டு ஒன் அப்போ ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏங்கிறது ஜீரோக்கு ஈக்குவல் கிடையாது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரிங்களா இப்போ ஏ பவர் ஜீரோவுடைய வேல்யூ என்னங்க ஒன் சரியா அதே தான் டூ பவர் ஜீரோவுடைய வேல்யூ ஒன் இதில் ஒரு விஷயம் கவனிச்சு பாருங்க இப்போ டூ பவர் த்ரீங்கிறது எயிட் அப்படிங்கிறது இருக்கு அடுத்த ஸ்டெப் அப்படியே கீழே வந்து பாருங்க எல்லாமே அதுக்கு அடுத்தடுத்து கீழே வரும்போது நம்மளுக்கு இதில் பாதியாக இருக்குது எயிட்டில் பாதியாக இருக்குது இங்கே ஃபோர் ஃபோரில் பாதி டூ டூவில் பாதி ஒன் அப்படின்னு இருக்கா அடுத்தடுத்து என்ன குறைஞ்சிக்கிட்டே வருதா அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க முந்தைய படியின் மதிப்பினை அதாவது ஆரம்பம் முதல் கொண்டு அடுத்தடுத்த படிகளின் முடிவானது முந்தைய படியின் மதிப்பில் பாதியாக இருப்பதை நம்மளால் பார்க்க முடியுது சரியா அதே தான் இங்கே இங்கே நம்ம மைனஸ் அப்படின்னு போகும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கீழே இருந்து தான் மேலே போவோம் இல்லையா எப்பயுமே அப்ப ஒன் பை எயிட் அப்படிங்கிறது அடுத்தது போகும்போது ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை டூ அது மட்டும் இல்லை டூ டூ சார் ஃபோர் அப்படின்னு வரும்போது எப்பயுமே மைனஸ்ன்னு வரும்போது நம்ம கீழே சரியா கீழே தானே போகும் அதுதான் ஸோ இதனுடைய மதிப்பு மட்டும் நம்ம இந்த இடத்துல டூ பவர் மைனஸ் அதாவது டூ பவர் மைனஸ் த்ரீன் இருக்கு ஏன் நம்ம இந்த இடத்துல ஒன் பை எயிட் மட்டும் போட்டிருக்கோம் ஏன் இந்த இடத்துல எந்த ஒரு மைனஸ் சிம்பிளும் வரல அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒன் பை எயிட்டும் போட்டதே மைனஸ்ல அது இருக்கு அந்த வேல்யூ மைனஸ் பா அப்படிங்கிற காட்டுறதுக்கு தான் இந்த வேல்யூ இதுவே புரியுதா அதனால வந்து இந்த இடத்துல மைனஸ் அதை அடுத்தடுத்து போகும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இங்க பாருங்க ஏ பவர் மைனஸ் எம் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ஒன் பை ஏ பவர் எம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த வேல்யூ காட்டுது ஏன்னா இது மைனஸ்ல இருக்கிறதுனால சரியா இதுவே நம்ம பிளஸ்ல இருந்துச்சுன்னா நம்ம இப்படி தான் போடுவோம் ஓகேவா ஸோ இன்னும் நம்ம சம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இது மெத்தடு என்னதுங்க அடுத்தடுத்து வரக்கூடியது அதில் பாதியாக தான் இருக்கும் மேலே போகும்போது அது டபுள் ஆகி போயிட்டு இருக்கும் சரியா இந்த ஃபார்முலாவே நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுவும் நம்மளுக்கு ஒன் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி அதுவும் டிஎன்பிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் உறுதியாக வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் ஓகே எக்ஸ்பெண்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் நம்பர்ஸ் யூஸிங் எக்ஸ்போனன்ஸ் எக்ஸ்போனன்ட் ஃபார்மில் எழுதுறது இது நம்மளாம் சின்ன கிளாஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் தேர்டு அந்த இதுலேயே தேர்டு ஃபோர்த்து அப்படியே வந்திருக்கும் அந்த ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுட்டு தான் வந்திருப்போம் ஸோ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு அடுக்குகளை பயன்படுத்தி எண்களின் விரிவாக்க அமைப்பினை காணுதல் அப்படிங்கிறாங்க அடுக்குகளை பயன்படுத்தி எண்களினுடைய விரிவாக்க அமைப்பு In the lower class, we have learned how to write the whole number in the expanded form. Expanded form, we have to write the whole number in the expanded form. We have to write the whole number in the expanded form. Now, let's see. 
5832 இருக்கு இது எல்லாமே என்னதுங்க ஹோல் நம்பர் சரியா எங்கேயும் பாயிண்ட் இல்லை எதுவுமே இல்லை அதனால நம்ம எப்படி எழுதுறோம் ரொம்ப ஈஸியாக எழுதிடுவோம் நம்ம எப்பயுமே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோங்க அது எந்த விஷயமா இருந்தாலும் மல்டிபிளிகேஷனாக இருந்தாலும் சரி டிவைட் எதில் இருந்தாலும் ஒன்ஸில் இருந்தாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் தௌசண்ட் அப்படின்னு போடுவோம் இல்லையா ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் அப்படின்னு போவோம் இல்லையா அப்போ ஒன்று அப்படிங்கிறத அந்த நம்பர்லேருந்து நம்ம இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வரலாம் சரியா இங்கிருந்து நம்ம இப்போ பண்ணணும் இல்லை ஸோ அப்படி பண்ணினாலும் தவறு கிடையாது ஸோ இதில் நம்ம எவ்வளோ இருக்குங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணணும் எத்தனை டிஜிட் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் தௌசண்ட் அப்போ இந்த நம்பர் எதுலேருந்து வரும் ஃபைவ் இன்ட்டு தௌசண்ட் எயிட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் த்ரீ இன்ட்டு டென் டூ இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் இதையே நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படி இன்னொரு மெத்தடில் நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா இந்த மாதிரி எழுதலாம் அப்போ தௌசண்ட்ங்கிறது டென் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென் இல்லையா ஓகே டென் டென்ஸா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் தௌசண்ட் இல்லையா அந்த மெத்தட்லேயும் எழுதலாம் இப்படியும் எழுதலாம் இப்படியும் எழுதலாம் ரெண்டு மெத்தடில் நம்ம எழுதலாம் சரியா ஸோ முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எத்தனை டிஜிட் இருக்குன்னு பார்க்குறோம் எத்தனை டிஜிட் இருக்குன்னு பிகினிங் நம்ம இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஆனால் மைனஸில் வரும்போது அது வேறு மாதிரி இருக்கும் பார்க்கலாம் ஃபைவ் எயிட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அடுத்தது என்ன த்ரீ இன்ட்டு டென் அடுத்தது டூ இன்ட்டு ஒன் நடுவில் என்ன பண்ணணும் ப்ளஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இது எல்லாமே ஆட் ஆகும் ஆட் ஆனால் தான் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம இப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் அடுத்தது எயிட் ஹண்ட்ரட் இதெல்லாம் நம்ம சேர்த்து என்ன பண்ணுவோங்க இப்போ இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் நம்மளுக்கு வரும் ஃபைவ் தௌசண்ட் எழுதுகிறோம் ஓகேவா அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம் எயிட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எழுதுவோம் இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை அதாவது இதை மல்டிப்ளை பண்ணி இதை ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன நம்பர் கிடைக்கும் இந்த நம்பர் தானே கிடைக்கும் அதுதான் இதெல்லாம் பேசிக் ரொம்ப பேசிக் சின்ன கிளாஸில் வந்தது இதை நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் டென் பவர் த்ரீ டென் பவர் டூ டென் பவர் ஒன் ஒன் எழுதுனாலும் ஒன்று தான் எழுதாட்டியும் ஒன்று தான் எழுத தேவையும் இல்லை அப்படியே டூவை போடுறோம் டூ இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னு போடுறோம் இப்போ அடுத்த சம் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி மூணு ரெண்டு த்ரீ டூன்னு தான் படி படிக்கணும் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது எப்பயுமே நம்ம முழுசா சேர்த்தி படிக்க கூடாது தனித்தனி நம்பராக தான் படிக்கணும் ஏன்னா அதுக்கு ஒரு ஒட்டுமொத்தமான வேல்யூ கிடையாது சரியா த்ரீ டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ டூ அப்போ இது ஒரு ஹோல் நம்பர் இது அப்படிங்கிறது இது வந்து அடுத்தது ஒரு மைனஸில் வரக்கூடிய நம்பர் இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இதை தனியாக பிரிக்கணும் இதை தனியாக பிரிக்கணும் இப்போ இது ஏற்கனவே நம்ம பார்க்குறதா ஒன்ஸ் டென்ஸ் அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகேவா ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஒன்று பத்து அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த ஃபிஃப்டி எயிட் அப்படிங்கிறது அப்போ டென் ஃபைவ்ங்கிறது டென்னால டென்னுடைய இது அதை இங்கே போட்டிருக்கோம் அப்போ எயிட்டுங்கிறது ஒன்று சரியா ஒன் பேஸ் அப்போ ஃபை இது என்ன எழுதலாம் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் எயிட் இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் இங்கே எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாயிண்ட் த்ரீ டூக்கு அப்புறம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுங்க இங்கிருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மைனஸில் வர்றது இங்கிருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அதே தான் அப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிறது டென்ஸ்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் பத்து நூறு ஆயிரம் அப்படி தான் போகும் இது இது மாதிரி ஒன்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது ஏன்னா இங்கே ஒன்ஸ் பிளேஸ் இந்த இடம் சரியா அதனால் இது பத்து நூறு ஆயிரம் அப்படி தான் போகும் அப்போ எடுத்தோடனே ஸ்டார்ட் ஆகிறது த்ரீங்கிறது டென் சரியா அது எப்படி எழுதுகிறோம் நம்ம த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை டென் அப்படின்னு எழுதணும் இல்லைன்னா த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ஓகேவா டென் பவர் மைனஸ் ஒன் ஏன்னா இது வேல்யூ எதில் போகுதுங்க மைனஸில் போகும் இல்லையா அந்த பக்கம் போகும்போது அதுதான் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது டூ ப டூ இன்ட்டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் அதை என்ன எழுதுனா டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூன்னு எழுதலாம் அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல வந்திருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஓகேவா இப்போ இந்த இடத்துலாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ இங்கே ஜீரோலாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஜீரோங்கிறது நம்மளுக்கு வேல்யூ இல்லை அது அப்படியே கூட விட்டுடலாம் இப்போ ஜீரோங்கிறது விட்டாச்சு அடுத்தது என்னதுங்க ஒன் இருக்குது அடுத்தது நம்ம டைரெக்டாகவே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்
அதே மாதிரி இதுக்கு என்ன எழுதும் அடுத்தது இருக்கிறது ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் அடுத்தது டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ அதே மாதிரி ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு எழுதுவோமா இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை தௌசண்ட் எழுதுவோமா ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை தௌசண்ட் அப்படின்னு வருமா ஓகேவா ஏன்னா இது மூணாவது டிஜிட்டில் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதே இங்கே தான் டென்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பத்து நூறு ஆயிரம் அப்படின்னு தானே போகும் புள்ளிக்கு அப்புறம் இருக்கிறது அது தான் சரியா இப்போ இதில் பாருங்கள் ப்ராடக்ட் லா அடுக்குகளின் பெருக்கள் அதாவது அடுக்குகளின் விதிகள் கொடுத்துருக்காங்க பெருக்கல் விதி அப்படின்னு பாருங்கள் பெருக்கல் விதி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரே அடிமான எண்களை கொண்ட இரண்டு படி எண்களை பெருக்கும் போது அதன் நான் வந்து அதன் அடுக்குகளை கூட்டிக் கொள்ளலாம் இதனுடைய அடுக்குகள் அடிமானம் என்ன இருக்குங்க ஒரே மாதிரி இருக்கு சரியா ஒரே மாதிரியான அடிமான எண்கள் இருக்கும்போது அதனுடைய அடுக்குகளை நம்ம கூட்டிக்கலாம் கூட்டினாலும் போ அப்படி போடும்போது நம்மளுக்கு வேல்யூ ஒரே வேல்யூ தான் ஆன்சர் ஒன்று தான் ரொம்ப ஈஸியாக போடுறதுக்கான மெத்தட் இது சரியா When multiplying two in the, two powers that have the same base, same base லை இருக்கும்போது நம்ம இதை கூட்டிக்கலாம் எக்ஸ்போனன்ஸ் ஓகேவா அதுதான் ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என் அப்படிங்கிறது ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் அப்படின்னு வரும் ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் ஓகேவா இப்போ இன்றைக்கி சம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டூ பவர் த்ரீ இன்ட்டு டூ பவர் டூ அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன இருக்குங்க அடிமானம் ரெண்டு ஒன்றா இருக்கா சமமாக இருக்கா பேஸ் ரெண்டு சமமாக இருக்கா அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் 2 பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா சரியா இங்கே பாருங்கள் எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ அப்படிங்கிறத நம்ம என்னென்னு எழுதுகிறோம் இது வந்து நாட் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது இப்படி இங்கே பாருங்கள் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு மூணு டூ வருமா டூ பவர் த்ரீங்கிறது இங்கே ரெண்டு டூ வருமா டூ இன்ட்டு டூ அப்படிங்கிறது அப்போ பேஸ் ரெண்டும் சே ஈவனாக தான் இருக்குது ஒரே பேஸில் தான் இருக்குது அதனால தான் நம்ம பெருக்கல் விதி வசதிக்காக நம்ம எப்படி போட்டுக்கிறோம் அப்படின்னா டூ பவர் ஃபைவ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி போட்டாலும் நம்மளுக்கு இதே ஆன்சர் தான் வரப்போகுது சரியா டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு வரப்போகுது சரியா இப்போ இந்த இடத்துல இது தான் மீனிங் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு இந்த இடத்துல இருக்கு இங்கே டூ டூ சார் ஃபோர் அப்படிங்கிறது இருக்கு அப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணால் இப்படி வருது த்ரீ தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு வருது ஆனால் இப்படி போடலாமா த்ரீ இன்ட்டு டூ அப்படின்னு போட்டோம்னா அது தவறு இல்லையா ஏன்னா இது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை குறிக்குது டூ பவர் த்ரீ அப்படிங்கிறது இதை தான் நோட் பண்ணுது சரியா இதை மீன் பண்ணுது ஆனால் இப்படி கிடையாது சரியா இதை தான் இப்படி விளக்குது அப்போ நம்ம போடுறது இது தான் கரெக்டு இது இப்படி இருக்கும்போது சரியா மைனஸ் டூ பவர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் டூ பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பேஸும் ஈவனாக தான் இருக்குது ரெண்டுமே எதில் இருக்குது மைனஸில் இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணுவோமா ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிதுங்க மைனஸ் செவன் கிடைக்குதா மைனஸ் டூ பவர் மைனஸ் செவன் அப்படிங்கிறது கிடைக்குதா சரியா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸும் மைனஸையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ப்ளஸ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு சிம்பிள் என்ன அதுங்க மைனஸ் தானே போடணும் அதே தான் இங்கே அதுக்கப்புறம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி போடுறோன்னா கேட்டால் போட்டுக்கலாம் சரியா இப்போ இதே இன்னொரு மெத்தடில் எழுதலாம் அப்படின்னா எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள் இந்த இன்னொரு மெத்தடு இது ஒரு மெத்தடு இன்னொரு மெத்தடு எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள் இந்த மெத்தடில் எழுதும்போது ஒன் பை மைனஸ் டூ பவர் ஃபோர் ஏன்னா கீழே வரும்போது அது மைனஸ் காலியாகிரும் இருக்காது கீழே நம்ம ஏற்கனவே பல தடவை பல சம்ஸில் சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த இதுக்கு பேஸில் வரும்போது இங்கே மைனஸ் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல மைனஸ் கேன்சல் ஆகிரும் இது கீழே கொண்டு வரும்போது மைனஸ் கேன்சல் ஆகும் அதே தான் மைன ஒன் பை மைனஸ் டூ பவர் த்ரீ அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ஆஸ் யூஸ்வல் மேலே என்ன விஷயம் பண்ணணுமோ அதே தான் கீழே நம்ம பண்ணுறோம் எல்லாமே பண்ணிட்டோம் இதை இங்கிருந்து நம்ம இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் இந்த மாதிரி ஒரு முழு எண்ணா இந்த மாதிரி ஒரு நம்பராக நம்ம கொண்டு வர்றதுக்கு இங்கிருந்து இது இங்கே போகும்போது மறுபடியும் இங்கே ப்ளஸ்ஸில் இருக்கிறது இங்கே மைனஸ்க்கு போயிடும் ஓகேவா அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு ஈஸியான மெத்தடு இதுதான் சில சம்ஸில் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி மெத்தடு கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கிட்ட போட்டுலாம்
ஒரு சில சம்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி மெத்தட் போடும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு சில இதுக்கு இது போட்டால் ஈஸியாக இருக்கும் அது மே சம பொறுத்து தான் ஸோ இந்த சம பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு இது ஈஸி இல்லையா பார்க்கும்போதே இதெல்லாம் எழுதிட்டு இப்படிலாம் ரிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டு மா சிம்பிள் மாற்றிட்டு இதெல்லாம் தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த இது தான் மெத்தட் ஈஸியாக இருக்குது அதனால் நம்ம இந்த மெத்தடில் போட்டு போயிடலாம் இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் பவர் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது சரியா ஸோ இங்கே வரும்போது நம்மளுக்கு பார்த்தா மைனஸ் இது என்ன பண்ணுவோம் ஏற்கனவே நம்ம ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏதோ ஒன்று பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ சிம்பிள் எடுக்கிறோம் பேஸ் ரெண்டு ஈவன் ஆகிருக்கு த்ரீ மைனஸ் த்ரீ போடுறோம் என்ன இருக்குங்க ஆன்சர் ஜீரோ வருது எப்படி இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் போடுவோம் இந்த இடத்துலையும் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் போடுவோம் ரெண்டு என்ன வருங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருமா அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருமா ஏன்னா என்ன ஆச்சுங்க மைனஸ் 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 அப்படின்னு வரும்போது அப்போ அந்த இடத்துல மைனஸ் தான் வரும் ஆன்சர் ஸோ ரெண்டும் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும்போது ஆன்சர் என்னது வருங்க ஜீரோ ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் ஏ பவர் இங்கே என்ன பார்த்துங்க ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா a பவர் ஜீரோ சீக்வல் டு ஒன்னு பார்த்தோம் இல்லையா சேம் அதே தான் அந்த ப்ராசஸ் தான் இங்கேயும் மைனஸ் ஃபைவ் பவர் ஜீரோ வருது இங்கே அப்போ ஆன்சர் என்னங்க ஒன் தான் ஓகே அடுத்தது கோஷன் ஏ பவர் எம் பை ஏ பவர் என் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆட் தான் சரியா இப்போ இங்கே போகும்போது என்ன ஆயிரும் இங்கேருந்து இங்கே போகும்போது மைனஸ் ஆயிரும் இங்கே ப்ளஸில் இருக்கிறது இங்கே போகும்போது கொண்டு போகும்போது மைனஸ் ஆயிரும் அப்போ ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் வந்துடும் இப்போ மைனஸ் த்ரீ பவர் ஃபைவ் அப்போ மைனஸ் மூணு இதனுடைய அடுக்கு ஐந்து பை மைனஸ் த்ரீ இதனுடைய அடுக்கு இரண்டு மைனஸ் த்ரீ அடுக்கு இரண்டு பவர்னே நீங்கள் சொல்லிக்கோங்க அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அது தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அது உங்களுக்கு சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதை பழகிக்கோங்க சரிங்களா பேஸ் பவர் இதெல்லாம் பழகிக்கோங்க சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம தமிழில் பழகிறதுனால த அது இங்கிலீஷில் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அது பின்னாடி நம்ம இங்கிலீஷ் தான் பண்ண போகிறோம் படிக்க போகிறோம் எல்லா விஷயங்களுக்கும் அதனால் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு எப்படி வருங்க இங்கே இருக்கிற டூ இங்கே போகும்போது மைனஸ் ஆயிடுது ரொம்ப ஈஸி போட்டால் த்ரீ வருது அப்புறம் இதனுடைய விரிவாக்கம் என்னதுங்க த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் ஓகேவா இதை இந்த பேஸ்லேயும் எழு இந்த மாதிரி மெத்தட்லேயும் எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் த்ரீ இதை இந்த இதில் கொண்டு வரும் இங்கே இருக்கிறது இங்கே வரும்போது இங்கே இருக்கிற டூ வந்து என்ன ஆயிடுதுங்க மைனஸ் ஆயிடுது அதே மாதிரி தான் முன்னாடி சம்பளம் பார்த்தோம் மேலே இருக்கிற மைனஸ் அப்படிங்கிறது கீழே வரும்போது என்ன ஆச்சுங்க ப்ளஸ் ஆயிடுச்சா அதே தான் இது ஓகே எல்லாமே அதே மெத்தடில் தான் இருக்கு மைனஸ் செவன் பவர் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறாங்க இது எப்படி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி எழுதலாம் அப்படின்னா இப்படி எழுதிக்கிட்டே போகலாம் இல்லையா ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் எழுதணும் இல்லையா இதையும் அதே மாதிரி நைன்டி எயிட்டுங்கும் போது நைன்டி எயிட் டைம்ஸ் எழுதணும் இல்லையா அப்போ மைனஸ் செவன் இன்ட்டு செவன் ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதை எப்படி எழுதுறான்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பர் என்ன வரும் இப்படி போட்டு அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிறது இங்கே கொண்டு வந்து இப்படி போடும்போது நைன்டி எயிட் மைனஸ் நைன்டி எயிட்டா அப்போ ஆன்சர் நம்மளுக்கு டூவா அப்போ செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன்னு போட்டு போயிடலாமா இவ்வளோ தடவை விரிவாக எழுதிட்டு இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி எழுதிட்டு இருக்கிறதுக்கு இப்படி போடுறது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா அதுதான் இப்போ ஏ பவர் எம் இன்டு என் இன்டு பவர் ஆஃப் என் இப்போ ஏ எம் என் அப்படின்னு வரும் இன்ட்டு இந்த இடத்துல இன்ட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா அதுதான் அப்போ மைனஸ் டூ பவர் த்ரீ மறுபடியும் ஒரு இன்ட்டு பவர் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன வருங்க இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோமா த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் அப்போ 2 பவர் சிக்ஸ் அப்போ இதனுடைய ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் டைம்ஸ் போடுவோம் சிக்ஸ் டைம்ஸ் போட்டோம்னா அதனுடைய மல்டிபிளிகேஷன் நம்பர் என்ன வருதோ ஆன்சர் என்ன வருதோ அதுதான் ஓகேவா அப்போ இது டூ வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதா கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க 
இப்போ டூ பவர் சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குதுன்னா டூ தான் சிக்ஸ் டைம்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சிக்ஸ் டூ டைம்ஸ் இருக்குதுன்னு நினச்சிடாதீங்க டூ தான் சிக்ஸ் டைம்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பார்த்துக்கோங்க ஒரே படிகளை கொண்ட ஏபி என்பன பூஜ்ஜியம் மற்றும் முழுக்கள் எனவும் எம்என் முழுக்க ஆகியன முழுக்கள் எனவும் இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் ஒரே படிகளை கொண்ட இரு எண்களின் பெருக்கல் பலன் அந்த எண்ணின் பெருக்கல் பலனின் படிக்கு சமம் சரியா ஏபி பார்த்தோம் இல்லையா ஒரே படிகளை கொண்ட இரு எண்களின் பெருக்கல் பலன் ஒரே படிகள் அதனுடைய பெருக்கல் பலன் என்னதுங்க அந்த எண்ணின் பெருக்கல் பலனின் சம இதுக்கு சமம் அப்படிங்கிறாங்க ஒரே படிகளை கொண்ட இரு எண்களின் வகுத்தலானது அந்த எண்களின் வகுத்தலின் படிக்கு சமம் சரியா இப்போ பூஜ்ஜிய அடுக்கு விதி அப்படிங்கிறது ஒன்னு அப்படின்னு பார்த்தோம் ஏ பவர் ஜீரோ சிக்கல் டு ஒன் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ சம் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் சம் பாருங்கள் ஃபோர் பவர் மைனஸ் த்ரீ இது எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏற்கனவே நம்ம சொன்னதான் பவர் அப்படிங்கிறது மைனஸில் வந்தாலும் மைனஸில் இருக்கிறதுனால நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஒன் பவர் சாரி ஒன் பை ஃபோர் பவர் த்ரீ இப்படி எழுதலாமா அப்போ ஆன்சர் இப்படி கொடுக்கலாமா அவ்வளோதான் அதே மாதிரி இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை டூ பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை டூ பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆன்சரை நம்ம எப்படி எழுதலாம் இப்படியும் எழுதலாம் இல்லை இப்படி கொண்டு வந்து எழுதலாம் ஸோ சம் நம்மளுக்கு இப்படி கொடுத்துருக்கறதுனால நம்ம இங்கிருந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு வரும்போது இங்கே இருக்கிற மைனஸ் இங்கே வந்தால் என்ன ஆயிருங்க ப்ளஸ் ஆயிருமா அப்போ டூ பவர் த்ரீ அப்படிங்கிறத இப்படி எழுதும்போது எயிட் நம்மளுக்கு வருது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அடுத்த சம் பாருங்கள் மைனஸ் டூ பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் டூ பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறாங்க மைனஸ் டூ பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் டூ பவர் மைனஸ் த்ரீ பேஸ் ரெண்டும் ஈவனாக இருக்கா அப்போ பேஸ் ரெண்டும் சமமாக இருக்கும்போது நம்ம அடுக்குகளை என்ன பண்ணிக்கலாங்க எக்ஸ்போனன்ஸ் அடுக்குகளை என்ன பண்ணிக்கலாம் கூட்டிக்கலாமா அப்போ கூட்டும்போது நம்மளுக்கு ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கா அப்போ அதே சிம்பிள் அப்படியே தான் நம்ம எடுத்து போட்டாகணும் அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு வரும்போது நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்னங்க இந்த இடத்துல தான் பிக்கஸ்ட் நம்பர் கிட்ட ப்ளஸ் சிம்பிள் தான் இருக்குது அதனால் ஃபைவ் மைனஸ் இப்போ டூ ப்ளஸ் டூ தான் வரும் அப்போ டூ இன்ட்டு டூ அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு ஃபோர் கிடைக்கிது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் த்ரீ பவர் டூ பை த்ரீ பவர் மைனஸ் டூன்னு இருக்கு த்ரீ பவர் டூ பை த்ரீ பவர் மைனஸ் டூ ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா த்ரீ பவர் டூ இந்த இடத்துல இருக்கிற த்ரீ இப்போ இங்கே என்னதுங்க த்ரீ பவர் டூ இந்த த்ரீ பவர் டூ அடுத்தது இங்கே இருக்கிற த்ரீ பவர் மைனஸ் டூவை இங்கே கொண்டு வரும்போது த்ரீ பவர் ப்ளஸ் டூ ஆயிருமா அப்போ அதுதான் இங்கே அப்போ இதனுடைய வேல்யூ த்ரீ த்ரீ சார் நைன் இதனுடைய வேல்யூ என்னதுங்க த்ரீ த்ரீ சார் நைனா இதுவும் நைன் இதுவும் நைன் இப்படி இல்லைனாலும் நம்ம த்ரீ பவர் ஃபோர்னு எழுதலாமா பேஸ் ரெண்டும் சமமாக இருக்குது அதனால் ஃபோர்னு எழுதலாம் இப்படி போட்டாலும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஒன்னே தான் வரும் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் போடுவோமா அதே மாதிரி தான் வரும் ஸோ அப்படி போடும்போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக இதை மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் அதனால் இதை இப்படி கொடுத்துருக்காங்க நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல மல்டிப்ளிகேஷன் வரும் இப்படி போடாமல் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதில் த்ரீ டூ இங்கே த்ரீ பவர் டூ இங்கே இருக்கிற த்ரீ பவர் டூ இங்கே வரும்போது மைனஸ் த்ரீ பவர் டூ ஆயிரும் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு தான் நம்ம ஒவ்வொரு டிவைடில் இருக்கக்கூடியது மல்டிப்ளை ஆகும் ஸோ இது இப்படி தான் வரும் ஸோ வெறுமனே ஒன்றுமே கொடுக்காமல் எப்படி எயிட்டி ஒன்று போடுறது ஸோ இப்படி தான் வரும் சரியா விடையை அடுக்கு குறியீட்டில் சுருக்கி எழுதுவோம் அப்படிங்கிறாங்க எக்ஸ்போனன்ட் ஃபார்மில் எழுதுங்க அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா அடுக்கு குறியீட்டில் சுருக்கி எழுதுங்க எக்ஸ்போனன்ட் ஃபார்மில் எழுதுங்க ஆன்சர் அப்படிங்கிறாங்க த்ரீ பவர் ஃபைவ் டிவைட் த்ரீ பவர் எயிட் த்ரீ பவர் எயிட் ப இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ த்ரீ பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இது இங்கிருந்து இங்கே வரும் இது என்னது இருக்க இது ரெண்டு என்னவாகும் ரெண்டு பேஸும் ஒன்னாக இருக்குது நம்ம இது இங்கே எடுத்துகிட்டு வருவோம் இல்லையா ஸோ இது இங்கே எடுத்துகிட்டு வரும்போது நம்மளுக்கு 
3 power 5 minus 8 abdi na irma. 3 power 5 minus 8 abdi na iru. In the multiplication, in the number abdi da iru kulle so, this is the sum of the sum. So, this is the sum of the sum. So, this is the sum of the sum. 5 minus 8. So, this is the sum of the sum. 3 power 3. This is the sum 3. Minus 3. So, this is the biggest number. So, this is the symbol. So, this is the symbol. So, this is symbol. So, this is the symbol. So, this is the symbol. So, this is the symbol. 3 power minus 3. This is the symbol. This is the symbol. This is the symbol. This is the symbol. is the symbol. This is the minus This is the symbol. This is the symbol. This is the symbol. This is the symbol. This Okay, now இப்ப பேஸ் ரெண்டு இதுல சமமா இருக்கும்போது ஏற்கனவே நம்ம இந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுங்க மல்டிபிளிகேஷன் தான் நடக்கும் அப்ப 3 into 5 அப்படிங்கும்போது 15 ஆகுமா சரியா இந்த process அடுத்து பண்ணிக்கோங்க சோ லைன ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் பண்ணிட்டு வரணும் இதெல்லாம் 5 marks சமீது ஓகேவா சோ இது வந்து வரும்போது 3 into 5 15 ஆயிருது அடுத்த ஸ்டெப்ல தான் நம்ம என்ன பண்ணனும் ரெண்டையும் வந்து ஆட் பண்றோம் minus 15 minus 5 abdin varumbodhu minus 20 so 3 power minus 20 abdingiradhu answer evlo easy a irukku ana paakala edho sum or maari irukra maari irukum okay va so nammalku eludakudiya format ipdi irukkudiya sum ah nam ipdi indha format la nam eludrom ipdi eludanum theriyum modala okay va adhe sum ah nammalku indha pakkam vandha multiplication ah munna di front la potu nammalku kuduthirukanga parunga adutha parunga minus 3 power 4 into 5 by 3 power 4 abdin kudutirukanga inda edathila power 4 abdingiradhu rendukume common seringla 5 ku 4 power 4 dhaan 3 ku power 4 dhaan so inda mari common ah nammalku ipdi power kudutirukum bodhu idu rendukume common dhaan idu eppadi inda edathila ipdi kudutirukum bodhu idu eppadi rendukume common dhaan iduvum adu maari dhaan iduvum sariya so ipo namba podum bodhu eppadi eluduvom idu rendu enna panuvom first eduthona idu enna panuvom 5 power 4, 3 power 4, what is the answer? Two ways, this is the So, that is the answer. Now, this is the answer. 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 Subtract and subtract and subtract. Now, we have to do the base and division. 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 We have to do the base and the base and division. We have to do the base and division. We have to do the base this is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. So, now we have 3 power 4. This is 3 power 4. This is the same So, this is the same thing. Base is the same thing. This is the same thing. Now, we have to cancel this. Okay, wow. So, this is the same thing. 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 So, this is the format. 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 This C equal to minus 7 power 10. This is the sum. So, this is the x value. We will see that x is the value. So, we will see that the base is the sum. The base is the sum. The base is the sum. The sum 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 is the Minus 7 x plus 2 plus 5 so potta nammalku enna kedikidunga minus 7 x plus 7 abdin nammalku kedikuma inge parunga idu dhaan 
இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் கிடைக்கிது இங்கே கீழே இருக்கிற இந்த பேஸை விடுங்க மைனஸ் செவன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அதை போட்டு குழப்பிட்டு இருக்காதீங்க அதை தனியாக வைங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கிடைக்கிது இங்கே என்ன இருக்குங்க பவர் டென் இருக்கா ஸோ இந்த எக்ஸுங்கிறது இங்கே இருக்கும்போது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த மைனஸை நம்ம இங்கே கொண்டு போகும்போது என்ன ஆயிருங்க இங்கே ப்ளஸில் இருக்கிற மைனஸ் இங்கே சாரி இங்கே ப்ளஸில் இருக்கிற செவன் என்ன ஆயிரும் இங்கே போகும்போது மைனஸ் செவன் ஆயிருமா ஸோ மைனஸ் செவன் ஆனால் இது தான் ப்ராசஸ் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னதுங்க த்ரீ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ ஆன்சர் என்ன ஆகுதுங்க மைனஸ் செவன் பவர் த்ரீ சரியா அவ்வளோதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மா அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் அண்ட் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் ஸோ அதுதான் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனில் அதில் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத இந்த இது திட்ட குறியீடும் அறிவியல் குறியீடும் திட்ட குறியீடும் அறிவியல் குறியீடும் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் பார்த்துடலாம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் ஒன்றும் இல்லை திட்ட வடிவம் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது இங்கே வந்து அறிவியல் குடியீடு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அப்போ ஒன் பாயிண்ட் அப்படிங்கும்போது இந்த இடத்துல எத்தனை நம்பர் இருக்குங்க ஒன் டூ த்ரீ நம்பர் இருக்கா இதுக்கு முன்னாடி சரியா பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி எத்தனை இருக்குது த்ரீ இருக்கா அப்போ அதுதான் மைனஸ் த்ரீ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீன் இருக்கு இந்த இடத்துல என்ன இருக்குங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு ரெண்டு நம்பர் இருக்கு பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி ரெண்டு இருக்கு அப்போ மைனஸ் டூன்னு கொடுக்குறோம் அதே தான் சேம் இதே மெத்தடு தான் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இருக்கு இங்கே இடத்துல பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி எத்தனை நம்பர் இருக்கு ரெண்டு நம்பர் இருக்கு சாரி இந்த இடத்துல ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீன் இருக்கு அப்போ ஒன் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீன் இருக்கும்போது இந்த இடத்துல ஒன்ஸ் தான் இருக்கு சரியா அப்போ டென்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா அதுதான் இங்கே அதாவது ஹோல் நம்பருக்கான இதை குறைக்கிறாங்க நம்மளுக்கு இங்கே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ அப்படின்னு இருக்கும்போது இந்த இடத்துல என்ன பிளேஸுங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இந்த இடத்துல இது வரும்போது டென் பவர் ஜீரோ ஆயிரும் ஏன் இந்த இடம் ஒன்ஸ் பிளேஸ் அப்படிங்கிறதுனால சரியா இது ஒன்ஸ் பிளேஸ் அப்படிங்கிறதுனால இது ஒன்ஸு டென்ஸு அப்போ டென் பவர் இங்கே வந்து ஒன்ஸ் இங்கே இங்கே ஒன் வரும் இங்கே என்ன வருங்க டென் வருமா அப்படியே ஹண்ட்ரட் போகும் இல்லையா அதுதான் இது ஒன்ஸு இது டென்ஸு அப்போ டென் பவர் ஒன் அப்படின்னு வரும் ஒரு ஜீரோ இருக்கும் ஒன் வரும் ஓகே இப்போ இப் திட்ட வடிவம் அறிவியல் குறியீடு இதில் ரெண்டு நம்பர் இப்படி எழுதும்போது நம்மளுக்கு எப்படி வரும் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ அப்படின்னு இருக்குது அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ அப்படின்னு இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோங்க டென் பவர் டூ தானே போடுவோம் அதே தான் ஸோ இதெல்லாம் மைனஸில் இருக்குது ஜீரோ பாயிண்டில் இருக்குது அதனால் இங்கே மைனஸ் வருது இங்கே நம்ம ஹோல் நம்பராக இருக்குது முழு நம்பராக இருக்குது அதனால் இப்படி வரும் இது எல்லாமே எதுக்காக நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்னதுங்க மிக எளிமைப்படுத்தி காட்டுறதுக்காக மக்களுக்கு புரியக்கூடிய வகையில் எளிமைப்படுத்தி காட்டுறதுக்காக இந்த வகையில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி காட்டினது தான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இப்போ பாக்டீரியாவுடைய அளவு இத்தனை மில்லி மில்லிமீட்டர் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது இவ்வளோ இதை சொல்லும் போது நம்மளால் சொல்ல முடியாது இல்லையா ஜீரோ 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 அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு முடியாது அதனால எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எம் மில்லிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக புரியுது இல்லையா அதுதான் சரி பயிற்சி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸு இதில் வந்து நம்ம இந்த சம் மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடுவோமா சீக்கிரமா ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் அதில் இப்போ மைனஸ் ஒன் இரட்டை முழு எண் என்பது ஒன்று இரட்டை முழு எண் இதனுடைய இரட்டை முழு எண் மைனஸ் ஒன்று இதனுடைய இரட்டை முழு எண் அப்படிங்கும்போது இது என்ன வருங்க ப்ளஸ் ஒன்னாக ஆயிரும் ஓகேவா ஈவன் இன்டீஜர் இதனுடைய ஈவன் நம்பர் ஈவன் இன்டீஜர் என்னதுங்க இதனுடைய இதுக்கு ஈவனாக இருக்கக்கூடிய ஈவன் இன்டீஜர் என்னது ப்ளஸ் ஒன் ஃபார் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஏ பவர் ஜீரோ ஈஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் ஒன்னுன்னு பார்த்தோமா ஸோ அதுதான் இப்போ மைனஸ் ஃபோர் பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்டு ஃபோர் ஃபைவ் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கு இந்த இடத்துல பேஸ் ரெண்டு வேற மாதிரி இருக்கா ஃபோர் பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பேஸ் ரெண்டும் வேறு மாதிரி இருக்குது ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய அடுக்குகள் சரிங்களா 
அடிமானம் வேற அடுக்குகள் சமமாக இருக்கு ஸோ அடுக்குகள் சமமாக இருக்கும்போது இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் இங்க இருக்கக்கூடிய அடிமானங்களை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டாலும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்னது வரும் ஒன்னே தான் வரும் ஸோ அடுக்குகள் சமமாக இரு அதாவது அடுக்குகள் சமமாக இருக்கு அடிமானம் வேற வேற இருக்கு அதனால இதுல இது சமமாக இருந்தாலும் சரி இது சமமாக இருந்தாலும் சரி ஸோ இதில் வந்து இது பண்ணும்போது இதை மல்டிப்ளை பண்ணி அப்படியே அடுக்கு அப்படி போடுறோம் ஸோ இதில் பாருங்கள் அடுத்தது மைனஸ் டூ பவர் மைனஸ் செவன் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னு வரும் ஏன் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் போடுறோன்னா இன்ட்டு இந்த இடத்துல இது பண்ணிகிட்டே வரும்போது நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸஸாக ஒரு விஷயம் கிடைக்குதா ஏன்னா இது ஈவன் நம்பர் அப்போ மைனஸுங்கிற ஒரு இது கிடைக்கும் அதுதான் இங்கே இப்படி போட்டால் நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு இடத்துல இது இந்த இடத்துல மைனஸ் இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் சரியா இங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருக்குது அப்போ வரும்போது இந்த மாதிரி வரும் ஏற்கனவே அந்த மாடல் பார்த்து உங்களுக்கு புரியும் பாருங்கள் மைனஸ் செவன் இருக்குது சரியா ஸோ செவன் டைம்ஸ் இருக்குது அப்போ செவன் டைம்ஸ் இருக்கும்போது ரெண்டு ரெண்டாக நம்ம பிரிச்சுட்டு வரும்போது ஒரு எக்ஸஸாக ஒரு மைனஸ் இருக்குமா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிரும் ஆனால் இந்த இடத்துல மூணு டைம் வரும்போது அங்கே ஒரு மைனஸ் எக்ஸஸாக இருக்குது அதனால் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒரு இது வரும் புரியுதா ஸோ மைனஸ் ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இப்படி வந்தாலே அது எந்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தங்க மைனஸில் தான் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்படி போடும்போது நம்மள மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இங்கே என்ன வருங்க டூ வந்து செவன் டைம்ஸ் வருமா டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ அப்படின்னு செவன் டைம்ஸ் வரும் அப்போ வரும்போது நம்மளுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் கிடைக்கும் சரியா ஸோ இங்கே டூ ஃபோர் த்ரீ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த பவர் அப்படிங்கிறது ரெண்டுக்கும் காமன் தான் ஒன்றுக்கும் அதே பவர் தான் த்ரீக்கும் அதே பவர் தான் சரியா ஸோ அப்படி வரும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஃப த்ரீயோட பவர் த்ரீ வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும்போது டூ ஃபோர் த்ரீ வருது சரியா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன் போட்டுட்டு வரும்போது நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன வருதுங்க டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ வருது ஸோ இந்த ஆன்சர் இதை வந்து போடுறது ஒன்று தான் போடாதது ஒன்று தான் அதனால தான் நம்ம ஆன்சர் இதை கொடுக்குறோம் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்தடுத்து சம்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இது ஒரு ரெண்டு வீடியோ பண்ண மாதிரி மூணு வீடியோவாவது பண்ணணும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு இது கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா இந்த சம்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியமான சம்ஸு ஸோ எதையும் போட்டு முடிச்சிருவோம் அடுத்தது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் கொஞ்சம் டீப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஆழ்ந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் இந்த சம்லாம் பு